Ok, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ok, so hari ni kita akan sambung balik uh, dengan contoh-contoh soalan projek dan motion lah. Ok, so before we have discussed three cases and dah pernah buat soalan tu berdasarkan tiga-tiga cases tu. So, nanti kita akan cuba tengok soalan-soalan, uh, uh, tengok mana satu kes apa yang dia cakap, ok. So, let's try to read example 14, ok. Right. So, a point thirty two caliber bullet. Okay, we have a bullet over here. Fire from a revolver, revolver to pistol lah. With a three inch long barrel. Will have a relatively low muzzle speed of 200 meter per second. So, if it's shot straight up. Uh, okay. So, what is the peak height the bullet will reach? Okay. So, uh, let's try to draw the bullet over here. So, let's say lah we, uh, we have, sorry, pistol. Okay, ni katalah contohnya um, the pistol kan. So, this is the barrel eh. Okay, barrel dia cakap panjang barrel ni. Uh, kan ni bullet kan panjang barrel 3 inch. Okay, tapi kita ignore lah. Kita akan tengok start bullet tu keluar kat mana eh. Okay, the release point kita panggil dia. Okay, katalah this is the bullet kan. Okay, so dia cakap bullet shot straight up. Okay, so katalah bullet tu shot straight up. Okay, so and then dia cakap masa dia keluar tu dia punya speed adalah sebanyak 200 meter per second. Okay, so kat sini bila dia uh, bagi tahu 200 meter per second ni uh, kita cakap ini adalah nilai initial speed and then dia berlaku dekat Y component kan. So this one is UY lah and then positive 200 meter per second. Okay, tengah tengok lah kalau bullet tu short ke bawah so nilai U dia negatif lah. Okay, penting untuk kamu faham ni semua adalah vector yang eh, kita buat ni. So direction dia sangat penting. Okay, remember ke kanan positif, ke atas positif, ke bawah negatif, ke kiri neg uh, negatif. Okay, right. And then soalan dia minta, so what is the peak height of the bullet will reach? Okay, peak height tu maksudnya lah maximum height. Okay, so what happen bila kita fire bullet ni ke atas, dia akan sampai maximum speed and then dia akan turun bawah balik kan sebab ada gravity lah eventually. Okay, so kat sini uh, kita pernah discuss kan. Bila dia capai je maximum height, dia akan stop sekejap and then dia akan turun bawah. Okay. So kat sini kita dapat information bahawa nilai V, final velocity kat sini sama dengan 0 ms negative 1. Sebab dia stop sekejap kat situ kan, dah sampai maximum height. So soalan dia nak berapa nilai SY dekat sini lah. Okay. Right. So kita ada V. Kita ada U, kita nak cari S, Y, okay. So, this is the equation that we discussed before. Ini untuk X component, ini untuk Y component lah. So, kita memang tak ada time lah. So, kita akan delete equation yang guna time ni. So, I think we are left with this one. Okay. So, kamu pun gunalah formula tu iaitu V, Y square equals to U, Y square minus 2, G, S, Y, okay. Ha, lepas tu kamu masukkan this one is 0 square, this one is 200 square. Okay, lepas tu ni pindahkan dapatlah 200 square is equals to 29.81 SY. Okay, basically uh, ni kan negatif kan bila pindah belah sana dia jadi positif lah. Okay, right and then this one kamu selesaikan lah. 200 square bahagi 2 darat 9.81 so you will get your SY to be 2039 meter. Okay, so bullet ni daripada sini daripada position dia kosong kat sini dia naik sebanyak 2039 meter okey and then the second question one how fast will it be moving maksudnya dia nak velocity lah when it returns to the height of the gun okey apa pakai maksud statement ni okey so bullet ni naik and then dia akan return to the height of the gun kat sinilah okey so sekarang ni dia nak velocity dekat sini pula berapa okey so take note eh Initial velocity awal-awal sentiasa sama. Okay. Tak kisahlah uh, apa pun kan. Tapi nilai V dengan nilai V boleh berubah-ubah lah mengikut position dia, mengikut masa dia lah. Okay. Tapi apa-apa UI sentiasa sama kamu tak boleh ubah tu lah. Okay. And yang dia boleh tanya adalah V lah velocity akan menjadi berbeza-beza mengikut kedudukan dengan tempat. Okay. So in this case dia nak returns to the height of the gun. So apa information yang kamu dapat daripada height of the gun. Okay. So remember I told you about Release point, okay. Terms release point, okay. Di mana koordinat dia adalah kosong-kosong tau, okay. Barat ni bila kamu lukis, apa tu? Uh, paksi kan? Okay, katalah this one is 0, 0. Naik pula kepada 2039, okay. 
And then bila dia kembali kepada height of the gun, so kita dapati position dia kat sini sama dengan kosong meter. Okay. Right, so this is a vector lah. Ha, kalau kamu tak faham kan, eh kenapa pula dah banyak kali jalan, tiba-tiba kosong pula distance dia. Okay. Ha, kamu ni cakap, kita cakap, kita naik 2039 positif. And then kita turun balik negatif 2039. So 2039 tolak 2039 dapatlah kosong. Okay, so we have this from this information. We have SY equals to 0 meter lah. Okay, so we want the VY, right? And then UI sentiasa sama. So I think we can use the same formula lah iaitu VY square equals to UY square minus 2GSY. Okay. Oh tapi ini value dia kosong. Okay so ni tak adalah. Okay so kita nak nak buangkan square ni so kita square it on both sides. Okay. So ni buang ni buang ni buang ni buang dapatlah VY. Sama dengan 200 ms negatif 1. Okay, remember I told you kan, ni matematik eh. Kalau kamu square apa-apa, tak kisahlah apa-apa nombor, your possible answer will be plus minus. Okay. Ha, tapi, in this case, kita tahu dia bullet tu turun ke bawah kan. Naik atas and then return to the height of the gun ke sini. So, the velocity will be negative value lah. Okay. And then, dia tanya, how long will the whole trip Take. Uh, so, maksudnya dia nak time of the flight lah. So, maksudnya dia nak time daripada sini, naik atas and then turun bawah balik. Okay. So, sama jugalah we are talking about this um, height of the gun position iaitu kita tahulah uh, SY dia sama dengan kosong and then VY pun uh, kita dah dapat tadi sama dengan negatif 200. Okay. Uh, so, remember when we, uh, bila kita nak tahu Uh, information apa yang kita nak guna Kita tengok apa tempat terakhir dia berada kan uh, So kita tahu Dia daripada sini Daripada sini And then turun bawah balik okay. So ni tempat terakhir dia berada Sebab time of the flight kan Lagi pun memang relative to the um, soalan sebelum ni okay. So we use this information lah okay, Walaupun dia tak cakap lagi pasal Head of the gun kat sini okay. Tapi kita tahu Dia adalah uh, whole trip tu maksudnya Naik atas turun balik lah Kembali kepada high of the gun So, uh, so we want time, isn't it? So, we have SY, VY, UI. So, I think we can use any formula. Okay. So, this one kita akan guna lah sebab tak ada time. So, kita nak guna ni boleh. Nak guna ni pun boleh. Tapi, mesti nak guna yang ni lah. Okay. You get the same answer. Okay. So, this one VY is negative 200. UY is 200 minus 9.81 T. Okay. So, this one. Negatif 200, pindah belah sana. Negatif 200. Okay. So, uh, this one is negative 400 lah. Uh, okay, nampak tak? Apa efeknya negatif kat sini kan? Sebab kalau kamu terlupa letak kat sini negatif, katalah kamu letak kat sini positif kan? Uh, so, dia akan jadi positif 200 tolak 200 tu so dapat kosong. So, kat situ dah salah lah. Okay. Uh, so, in dalam exam nanti kalau kamu encounter this mistake, Apparently kamu boleh check lah bila nak benda lain. Oh maksudnya saya tu lupa letak negatif. Okay. So ni selesaikan. You get your answer to be 40.77 second. Okay. So this is the first case lah. Okay. okay let's try to do example 15. Okay. So from this diagram you can already see that this is the first case lah. Okay. It's hanya melibatkan Y component saja. Okay. So take note of that lah. So I'm going to copy this formula. Okay. So, I'm going to put it over here eh, untuk kita punya reference. Okay, so let's try to read the question. So, a ball is thrown from the top of the building. Uh, it's given an initial velocity of 10 meter per second. So, kita ada ball and then dia ni atas lah. So, dia ni atas. So, nilai dia positif 10 ms, negatif 1. Okay, okay uh, shot straight upward. So, the building is 30 meter high. So, bangunan ni 30 meter lah. Okay. And the ball just misses the edge of the roof. Okay. And then, dia turun macam tu lah. Dia nak cakap. Okay. Uh, action in the figure. Okay. So, soalan yang minta the maximum height of the stone from point A. Okay. Alright. So, dia nak maximum height from uh, point A. So, maksudnya, uh, dia nak berapakah nilai maksimum height dekat sini lah obviously kan. Uh, so, dia nak tahu berapakah SY dekat sini. Uh. 
So dia kata lah Miss buat sini So dia nak tahu berapa SY dekat sini So we have discussed before Kalau maximum height je mesti Kita tahu keyword dia adalah Objek uh, apa tu bola tu stop sekejap Okay so kita tahu dekat sini This point Our V, Y, this, remember eh, this is only involve Y component. So, V, Y equals to 0, M, S, negative 1. Okay? Alright. So, so kita tulislah. So, kita ada U, Y sama dengan 10, M, S, negative 1. We have our V, Y equals to 0. And then, we want our S, Y lah. Okay, so we don't have time kan. So, I think we can use um this formula. Okay, so kita pun masukkan lah. Okay. So, V Y square is equals to U Y square minus 2 G S Y. Okay. So, ni pun sama. Kamu pindahkan. Dia akan jadi 10 square sama dengan 2. Ah, nanti kamu tekan calculator eh. So, you get your answer SY ataupun the maximum height is 5.10 meter. Okay. Right. So, soalan seterusnya minta the time taken from point A to point C. Okay. Right. So, remember I told you many times. Okay. Kita zoom sikit eh. Kita nak baca position tempat tu. Okay. Katalah kita buat paksi XY kan. Okay. So, this is the release point di mana nilai dia lah kosong-kosong eh. Position ah, ni kedudukan eh. Okay. So, katalah dia naik atas ni sebanyak 5.10 meter. Okay. So, ni lah distance kat sini. Bacaan dia. So, kat sini obviously kosong lah. Okay. Right. So, apabila soalan minta. ah ap, Okay. This one ada 30 meter kan. Ha, ni SY dia sama dengan positif 5.10. Ini SY dia. Sama dengan kosong meter. Ha, dekat sini SY dia pula. Daripada sini ke sini. SY dia akan jadi. Ha, negatif 30 meter. Okay. Faham kan kenapa negatif? Sebab dia bawah kita punya release point. Okay. So you have to take note of that. Eh. Bawah je daripada tempat dia dilepaskan tu. Kita consider yang kat bawah ni negatif lah. Okay. Right. So time taken from point A to point C. Okay. So tengok apa yang berlaku dekat point C ni. Okay. So dia ni naik atas. Then turun kat sini kan. So kita tahu dia nak masa dia lah. Ha, apa yang kita tahu dekat sini adalah position SY dia sama dengan kosong meter. Okay. Ha, so kita tahu lah benda tu. SY is 0 meter. Okay. And then kita ada UY is equals to 10 meter per second. So adakah kita tahu nilai... Um, Velocity dekat sini kan Kita tak, tak tahu berapa tu velocity dekat sini kan Yang kita tahu adalah Kita tahu nilai UY awal-awal dia lepas And then kita tahulah maksimum Dia stop sekejap Tapi kita tak tahu nilai V kat sini Nilai V kat sini Nilai V kat sini tak tahu okay? Sebab dia tak bagi tahu okay? So tak boleh lah guna formula yang ada uh, V kan? So I think kita kena reject lah Yang ni kena reject Yang ni kena reject okay? So dia nak time So I think we can use this one okay? well, Let's try to do it <coughs> So, SY is equals to UYT minus half GT square. Okay. So, this one will be 0. Okay. So, this one will be 10 T sama dengan. Um, I think this one is 4.91 T square. So, ni buang T ni kan. So, dapatlah 10 bagi 9.41. Okay. Okay. Ya, kita pindahkan ni. So, kita akan dapat our time to be 2.04 saat. Okay, faham eh? Okay. Right, and then soalan seterusnya dia minta the time taken from point A to point D. Okay, so dia nak masa daripada sini, pergi sini, pergi ke point D. Okay, uh, so daripada point D yang ni apa yang kita tahu eh? Kita tahu obviously UY sentiasa sama iaitu 10 meter per second lah. Okay, time tak ada disuruh cari. Okay, how about nilai VY? V pun tak tahu kan. Kita memang tak tahu langsung lah velocity kat sini berapa. Okay, how about the position over here D? Okay, so tengok kat sini eh. Okay, kat sini kosong kan position asal dia. Naik 5.10. Turun balik. Negatif 5.10. So, maksudnya dia turun balik kepada kosong. Okay. 
So daripada kosong tu, okay, kalau kita buat matematik lah kat sini eh. Nak tahu perjalanan dia, total perjalanan dia. So naik 5.10, turun, tolak 5.10, okay. And then, uh, this one pula. Uh, ni kan, sorry, naik, turun, and then this one pula travel lagi. Iaitu, tambah lagi negatif 30 eh. Negatif sebab ke bawah. So, so total distance dia travel sebenarnya adalah negatif 30 meter. Okay. So ni adalah displacement lah okay. Kita tak semata-mata ni tambah 510 campur 510 campur 30 Itu adalah, itu adalah distance okay. Mandi kita consider nilai saja. Tapi dalam topik ni kita consider semua benda ni adalah Semua benda yang kamu buat kan Yang kamu masuk calculation semua ni adalah vector Maksudnya direction tu penting okay. That's why dia ada plus minus kat situ okay. So we know lah dekat sini SY is equals to negative 30 meter. Okay, I know it's a lot to digest. Tapi tak apa. Take your time. Okay. Uh, fahamkan betul-betul. Jangan hafal saja. Because you cannot memorize this. You have to understand this. Okay. So, we want the time. So, we again, we don't have the V kan. Dia tak cakap pun V kat sini berapa kan. So, I think we can use formula the V lah. Okay. So, I think we can use the same formula. Itu. SY is equals to UYT. Minus half gt square. <coughs> so, negative 30, 10 t, tolak 1 per 2, um, 9.81 t square. Okay. So, ni kalau kamu susun yang elok kan. Ni akan jadi negative 30, 10 t, tolak 4.91 t square. Okay. So, ni kamu, katalah kamu pindah belah sana. Ini semua pindah belah sana lah. Okay. So, ni positif 4.91 T square. Ni apa tu? Negatif kan jadi positif lah. So, ni jadi negatif lah eh. Uh, Miss pindahkan semua ni belah sana tau. Okay. Uh, lepas tu tolak 30. Okay. Sebab nak ikut yang quadratic equation tu. So, nanti kamu tekan calculator. Okay. Uh, so, jawapan kamu ada dua possible answer lah. Satu positif dengan satu negatif. Okay. Remember time ni sentiasa skala. Kita tak pernah ada time negatif 40. So, kita akan ambil positif answer lah iaitu 3.69 second. Okay. Alright. And then the, the the last question, dia nak velocity when it reaches the point D. Ha, baru dia minta velocity kat sini. Vy kat sini berapa kan. Ha, kita tahu dekat point ni. Ha, kita dah tahu dah. Okay, Uy setiasa sama 10. Tadi kita pun dah tahu from A to D, dia punya Sy sama dengan Negatif 30 meter. And then tadi kita pun dah kira kan. Apa tu time sama dengan 3.69 second. Okay so kita nak cari Vy pula lah. So tak ada masalah lah sebab semua kita ada. Uy ada, Sy ada, T ada. So boleh je guna formula mana-mana. But for me I like to use this one sebab sama je senang je. Nak guna ni pun boleh, nak guna ni pun boleh eh. Okay so dia nak V kan. Uh, so, masukkan. Okay, so we will get your answer to be negative 26.27 ms negative 1. Okay, make sense tak dia negative? Make sense lah. Sebab velocity kat sini adalah turun ke bawah. Okay, so VY dia should be negative lah. So, this is the first case as well. Okay, let's try to do example 18. Eh? Let's read the question. Okay. So, a movie stunt driver on a motorcycle. Okay, so this one lah. On a motorcycle. Sorry. Ni yeah, apa kan? Okay, speeds horizontally. Okay, speed horizontally. Okay, and then boleh jatuh bawah lah. Okay. Of a 50 meter high cliff. Okay. So, bukit ni setinggi 50 meter. So, how fast must the motorcycle leave the cliff? Okay, so maksudnya how fast must the motorcycle leave the cliff? So maksudnya, uh, selalu kalau kamu tengok kan dalam case ni kan, dia akan bagi tahu tau macam apa tu, uh, dia bergerak berapa kan. And then kita akan tahu lah. This one, UX dia, sekian, sekian, sekian. Okay, uh, and then kita tahu kat sini case dia UI kosong lah awal-awal. Okay, so dia plan nak gerak sini je. Tapi, uh, bila dia jatuh ke bawah, barulah ada uh, VY dengan VX dengan VY. Okay. Uh, tapi soalan minta how fast must the motorcycle leave the cliff. So maksudnya dia nak the value of UX. Okay. From this statement. Okay. So baca dekat sini. So how fast must the motorcycle leave the cliff 
to land on a level ground 90 meter from the base of the cliff where the camera are. Okay, so sekarang ni dia nak tahu berapakah speed yang dia kena gerak. Okay, untuk dia gerak kan. Untuk dia sampai ke sini lah. Iaitu 90 meter daripada bukit dia turun tu. Okay, so kita tengoklah information kat sini. Kita 50 dengan 90. Okay, so remember I told you before. Okay, this is our release point kan. Iaitu bacaan dia kosong, kosong. Okay. Ha, so, this one, kalau di bawah je daripada part release point tu kan. Kalau kita tengok part C, atas ni positif, bawah ni negatif. Okay. So, this one will be negative value lah. Okay, tapi sebabkan kita cakap pasal Y component, maka ini adalah SY. Okay. Negatif 50. Okay. So, how about this one? Okay. So, this one adalah 90 tapi dia dekat X component kan. Dia dekat belah kanan. Okay, belah kanan. So, this one is distance dekat X component. So, dia positif 90 lah. Okay. So, take note eh. Walaupun kamu nampak benda ni kat bawah. Okay. Tapi, bila kita bercakap pasal X component. Okay, kita nak tahu nilai dia positif ke negatif ke tak. Kita tengok. Kalau kat X tu, dia belah kanan ke belah kiri. Okay. So, kalau X kanan ke or kiri. Okay. So, kalau belah kanan, positif lah. Kalau belah kiri. Katalah kat sini, negatif lah. Okay. So, kalau dekat Y, kita tengok dia atas ataupun bawah. So, this one atas positif, bawah negatif lah. Okay. So, faham eh. Walaupun yang ni kat bawah, tapi sebenarnya dia adalah X component. So, bila X component, kita hanya fikir dia positif, negatif apabila dia bergerak ke kanan ataupun ke kiri. Okay. Faham eh kat situ. Okay. And then soalan minta uh, UX, isn't it? Uh, UX. Uh, selalu kalau kita buat soalan ni ni kes yang kedua kan uh, memang dia bagi tahu uh, selalu ni soalan akan bagi tahu awal berapa initial speed dia kan sebab dia bergerak horizontally horizontal macam ni eh okey dia bergerak okey tapi masa awal je dia ada nilai lepas tu nanti dia akan jatuh ke bawah okey uh, ui ni awal, awal kosong lah sebab dia hanya bergerak ke x je awal, -awal dulu okey faham eh tapi eventually dia akan turun bawah lah terjatuh sebab gravity okey so the q over here adalah dia nak ux okey so Kita ada X, X kan? So, this is the formula for X, this is the formula for Y. Okay, katalah kita buat SX equals to UXT. Okay, so, SX is equal to 10, UX nak cari. Oh, I think we can find the time lah. Okay, so, so kita boleh cari time. Maybe ini daripada X component, daripada Y component lah. Okay, so apa yang kita tahu dekat Y component, information yang kita tahu adalah UY sama dengan kosong. SY sama dengan negatif 50 meter. And then V tak ada kan. So, and then kita nak time lah. Okay. So, remember time dekat sini dengan time dekat sini sama lah. Sebab SX ni kita tak 90 kan. 90 daripada sini ke sini isn't it. Okay. Di mana apa tu. kita pejal, Dia punya apa tu. Total travel tu daripada sini ke sini. Okay. So, sama lah information X tu daripada sini ke sini boleh lah dapat time tu kan. Uh, ngam lah. Okay. And then EY pula daripada sini ke sini. Okay. So, it's just, it's the same timeline. Faham kan apa yang Miami saya cakap? Dia adalah same T sebab 90 dengan 50 ni represent the whole journey. Okay. Kalau X 90 ni daripada sini ke sini. Sebab dia kat sini dengan kat sini kan. Ngam lah whole journey. Kalau Y pula daripada sini ke sini. ya, Ngam lah whole journey juga. Okay. Alright. Okay. And then uh, kita nak cari time. Kat situ. Uh, so, kita cuba cari. Uh, kita ada V kan. So, I think we cannot use this one lah yang ada V tu. So, kita guna that one. So, SY equals to UYT minus 1 per 2 GT square. So, this one is negative uh, 50. So, UY kosong. Okay, ni kamu selesaikan lah guna kalkulator eh. And then ni kamu check jawapan kamu. Sepatutnya dapat 3.19 second. Okay, so bolehlah cari uh, UX kat sini. Okay, so UX 90 bagi 3.19. You will get your answer to be 28.18. Eh, 28.19 MS negative 1. Okay. Okay, let's try to do example 19 pula. Okay, so kamu ada gondola kat sini yang balon besar tu. Okay, right. So kat sini uh, nampak, kita nampak apa tu? Dia cakap, the person in the gondola, ada orang dalam ni, throws a ball at a 40 degree to the horizon at 10 meter per second. Okay, horizon tu maksudnya 
Dia sampai macam tu lah okay, ke horizon. If the ball is launched at the height of 100 meter, where will it land? Ha, okay. <coughs> so, obviously bila kita campak benda, dia akan jatuh macam tu lah. Okay. So, katakanlah dia jatuh, mesti kau buat gambar raja dia macam tu. Okay. Ha, so, dia nak where will it land from tempat dia berada lah. So, kita nak SX dekat sini. Okay. So, bila kamu tengok kes ni kan, oh maybe kamu akan terfikir, oh ni mesti kes yang macam sebelum ni kamu buat. Uh, di mana you x you sama dengan value dia, satu value kan. And you y sama dengan kosong, okay. Nampak macam tu tapi sebenarnya bukan eh. Sebab angle dah lebih daripada kosong, okay. Remember ini adalah the third case lah. Okay, di mana kita kena, uh, kita kena apa tu, uh, kita ada u, kita ada angle ni kan. Uh, so, kita kena selesaikan berapa nilai ux dia berapa nilai uy dia okey sebab dia memang jatuh dengan ada angle okey jadi ada resolve kat situlah ah dia tak jatuh macam tu je kalau dalam case macam tu barulah kita ada nilai ux dia and then nilai uy sama kosong tapi ini ada angle so kena resolve the value of u kita ha ini ada third case eh tengok nak tahu kamu balik so this one is ux this one is uy ha kita tengok Uh, kita nak SX kan okay. So ni kita cari dulu lah UX dengan UY berapa So UX is U cos theta UY is U sin theta So U adalah 10 Cos 40 So you will get Okay and then UY pula So, nanti you get 6.43 ms negatif 1. Okay, soalan minta SX kan. Okay, and then kita ada 100 ni. ah uh, 100 ni, distance dia daripada sini, tempat dia berada, release point tu ke sini kan. Jadi, obviously ni SY. Okay. Nah, tapi kalau kita buat paksi, uh, ni adalah koordinat kosong-kosong. So, distance ke bawah ni, kita cakap value ni adalah negatif 100 eh. So, be careful of that. Okay. So, katalah kita copy balik formula ni. So, I'm going to put here lah. Okay. Okay, so sekarang ni kita nak SX kan. Satu je formula SX yang kita tahu iaitu SX is equals to UXD. Okay, so kita telah kita, kita guna ni eh. SX equals to UXD. Okay, so um, UX pun kita dah ada iaitu 7.66. Hmm, but the question we don't have the time kan. So, that itulah benda yang kita nak cari lah. So, kalau something, kalau info yang kita nak cari tu ada kat X, so mesti ada kat Y. Okay, so kita tengok apa information kita ada kat Y. So, UY sama dengan 6.6. 43 ms negatif 1 SY sama dengan negatif 100 meter. Okay, so remember we are talking about the whole journey kan. Daripada sini ke sini. So time dekat sini dengan time kat sini samalah. Sebab ini dia guna um, dia nak SX kan daripada sini ke sini. Okay, uh, so the whole journey. Sama juga SY pun daripada sini ke sini lah. Sini ke sini. Okay, the whole journey as well. Okay, that's why time dia boleh guna time yang sama. Faham ya? Eh? Okay. So, dia adalah satu perjalanan tu daripada awal sampai akhir. Okay. Okay and then uh, I think kita tak ada V. Selalu memang dia tak tahulah V apa selalu dia suruh cari. Tapi dia tak nak V sekarang. Dia nak SX. Okay so kita ada UI dengan SY. So tak ada V kan. So kita guna this one lah. Okay. So SY is equals to UYT minus 1 per 2 GT square. Ha, ni kuadratik juga. So, ni akan jadi um, negatif 100. Ha, so, again, misalkan pindahkan ini belah sana sebab nak bagi dia kosong. Eh, equals to zero. Positif lah sekarang eh. So, ni tolak 6.43T and then this one still negatif 100, okay. Then you press the calculator, you get the answer either positive or negative. So, remember time sentiasa positive. So, dapatlah time sama dengan 5.22 second. Ha. So, bolehlah 
masuk dekat sini tadi. So this one you will get I think uh, 39.99 meter. Okay. So that is all for project time worship in contoh. Okay. Ada soalan yang last ni. Okay. Miss tak nak explain eh. Miss nak kamu tengok je dia punya jalan kerja. And then think ah uh, macam mana boleh dapat jawapan macam ni. Okay. So I'm not going to explain this. Cuba try buat and then try check jawapan Miss. Okay. Thank you.